Ja, dan hoorde ik van Bruno Gröning Freundeskreis in 1994. Van een vriendin die de gleiche krankheid had, men noemde dat ME, myalgische encephalomyelitis. En die had die heilung bekomen. Der Natur kommt in der Lehre Bruno Grönings und somit auch im Bruno Gröning Freundeskreis eine große Bedeutung zu. Deshalb werden nicht nur Wanderwochen veranstaltet, sondern es werden auch viele Naturfotos gemacht und den Freunden zur Verfügung gestellt. Die Natur ist Gott, sagt Bruno Gröning auch. Und wenn man fotografiert, die Kraft, was man in das Augenblick erlebt, ist in einem Foto erhalten. Das ist das Besondere. Und wenn man sich einstellt für ein Foto, wenn man nicht denkt, ich kann was, aber wenn man wirklich Gott fragt, bitte, du machst das, ich kann es nicht, dann legt er alles in ein Foto, was notwendig ist. Und jeder andere Mensch, der da offen vor ist, die kann das dann spüren. Das ist das ganz Besondere. Als Anneke Hagen de Waal 1994 zum ersten Mal von Bruno Gröning hört, kann sie nicht damit rechnen, jemals wieder fotografieren zu können. Ihre Gesundheit ist ruiniert und nach einem mehr als siebenjährigen Martyrium ist ihre Situation hoffnungslos. Ich saß im Rollstuhl und von den siebeneinhalb Jahren, der letzten zwei Jahre, konnte ich nur noch im Bett liegen, auf meiner Rücke. Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte mich nicht mehr allein drehen, musste meinen Kopf unterstützen mit zwei Kissen. Habe ich das nicht gemacht, als war das war der Schmerz nicht mehr auszuhalten. Ja, dann hörte ich von Bruno Gröning Freundeskreis in 94 von einer Freundin, die die gleiche Krankheit hatte. Man nannte das ME, myalgische Encephalomyelitis. Die hat die gleiche Krankheit in mindere Mate und die hat die Heilung bekommen. Innerhalb weniger Monate wird auch Anneke Hagen de Waal wieder gesund. Sie ist nun nicht mehr bettlägerig, braucht keinen Rollstuhl mehr und kann wieder unbeschwert und glücklich am Leben teilnehmen. Zusammen mit ihrem Mann macht sie nun nicht nur wunderbare Naturfotos, sondern beide leiten auch gemeinsam die sogenannte hilfebedürftigsten Arbeit im Bruno Gröning Freundeskreis. Dabei geht es um Menschen, die Heilung von Suchterkrankungen suchen oder schon erlebt haben. 